खुशी तर सारा लाहौर नाचत आहे बहन जी मी तर सिंग साहेबांना सांगेन की या मोक्यावर महलात खूप मोठा जश्न झाला पाहिजे आम्ही तुमच्या मनातली गोष्ट ओळखली दतार सिंग साहेब सच जश्न होईल आतिशबाजी दीपमाळा आणि महफील पण सजेल काय बोलताय तुम्ही मेहर साहेब मोरा आणि शाही महालात ही गोष्ट सगळ्या लाहोर भर पसरली आहे ती महालात येणारच नाही तर गाणार पण अकाली फुला सिंग आमच्या पंथाची एक ताकदवर शख्सियत आहे प्रत्येक जण त्यांचा एहतराम करतात कुणाची हिंमत नाही की कुणी त्यांच्याशी गुस्ताखी करेल तुम्ही काय समजता की मला हे खूप चांगलं वाटतय खूप खुशी होते या सगळ्याने नाही बाबाजी आम्हाला माहितीये म्हणूनच तर आम्ही आलो आहोत तुमच्याकडे लोकांमध्ये कोहराम माजलाय वैरी घात लावून बसलेत तनखा का लावायचे हे तर तुमच्याच हातात आहे बाबाजी
काय झालं वाहे गुरुंनी आमच्या सगळ्यांची इज्जत राखली खरंच मी हे सांगत होते ना रब इतकी ना इन्साफी नाही करणार हजारोंच्या संख्येने लोक एकत्र आले होते दुवा मागत होते रडत होते आणि सरकारच्या चेहऱ्यावर जराही शिकंज नव्हती मासूम नन्हे बच्चा सारखे त्यांनी आपले गुडघे टेकले होते शिक्षेला प्रसाद म्हणून स्वीकारायला राजी झाले होते हजारो ओले डोळे टक लावून बघत होते डोळ्यातून तुफान वाहत होते पण सरकारांनी तोंडातून उफ पण नाही केले जसे काही इलाहीच त्यांच्या चेहऱ्यावरून बरसत होता एकदम शांत अकाली फुलासिंगांचे पण डोळे भरून आले होते गळा रुद्ध झाला होता म्हणाले उठ पुत्तर उठ आणि त्यांनी आणि त्यांनी महाराजांना आपल्या मिठीत घेतले सव्वा लाख रुपयाची सेवा लावली सबंध शहरात सबंध शहरात खुशीचा माहोल आहे लोक नाचू लागले ढोल ताशी दुमदुमू लागले रब तुझा लाख लाख शुक्र आहे मी स्वत सव्वा शेराचा प्रसाद चढवीन तुझ्या दारी जे झाले त्याला विसरून जा नेक रूह आहेस तू अल्लाच्या वाटेवर ये तो मोठा रेहमो करीम आहे त्याच्या पुढे काय शहनशहा काय भिकारी सगळे एक समान आहेत मी सगळं सोडून आली आहे मला आपल्या पनामध्ये कबूल करा पटियालाचे महाराज साहेब सिंग आणि त्यांची राणी आस कौर यांच्यामधील कलह दोघांच्या गळ्यातली हड्डी झाली होती राणी आस कौरची इच्छा होती की त्यांच्या मुलाला करमसिंगला युवराज म्हणून घोषित केलं जावं बीज बचाव आणि समझोत्याकरता त्यांनी महाराजा रणजित सिंगांना न्यौता पाठवला खालसा सरकारांना हा मौका सोडायचा नव्हता पूर्ण लाव लष्करासह पुन्हा रणजित सिंगांनी दर्याय सतलज पार केले एक चुट पंजाबचे स्वप्न त्यांच्या डोळ्यात उसळत होते ज्यांनी पण त्यांची वाट अडवण्याचा प्रयत्न केला त्याला धूळ चाखावी लागली आणि खालचा पाऊज ज्या दिवशी जात होती फतेह तिचा इस्तकबाल करत होती मोठे मोठे सरदार नजराणा घेऊन पेश होत होते नारायणगड नौशेरा मोरिंडा बेहलोलपूर सगळीकडे खालसा सरकारचा परचम लहरू लागला नारायणगडचा राजा किसन सिंग जंगलात लपून आपला जीव वाचवू लागला नारायणगडचा किल्ला फतेह सिंग अलुवालियाला जागीर म्हणून दिला संपूर्ण मालवा महाराजा रणजित सिंग यांच्या जयघोषाने दुमदुमू लागला Russia, France, Afghanistan. I know. Ha ilaka Punjab sai. Maharaja Ranjit Singh sa. So, come, come, Mr. Artoloni. Please have a seat. Thank you, sir. Mr. Metcalf from Atayatil. We'll wait for a few minutes. Sure, sir. तुम्ही रणजित सिंग बद्दल असा विचार केला त्याच्या मुवमेंट बद्दल जी न्यूज मिळाली आम्ही चांदतो कर्नल मालवाच्या एरिया जे काही खडत आहे आम्हाला खबर आहे यावेळी आमची चिंता रणजित नाही काही दुसरीच आहे सर खम खम यंग मॅम वी आर वेटिंग फॉर यू अव सीट थँक्यू सर सम सिरियस मॅटर सर एक खास मेसेज आहे लॉर्ड मिंटो यांच्या खडून त्यांच्या जनरलला हा संशय आहे की नेपोलियन ब्रिटिश एम्पायर करता चौके तुकी धरत आहे नेपोलियन या मुल्खावर हमला करण्याची ट्रीम पाहत आहे आणि हेच स्वप्न कोणा जनरलच्या डोळ्यांची झोप उडवत आहे तुम्हाला काही म्हणायचं आहे मला नाही वाटत सर की जनरल बोना पार्ट अशी चूक कधी करू शकेल तो काहीही करू शकतो सर इज अ क्रेझी मॅन 
आणि जेव्हापासून रूसचे जार अलेक्झांडर मिळाले आहेत त्यांचे हौसले अजून वाढले आहेत यु हॅव अ पॉइंट हमला जेव्हा पण होय त्यांच्या बाजूनेच होय इट मीन्स आमच्या स्ट्रॅटेजीच्या हिशोबाने अफगाणिस्तान आणि इराण बरोबरच लाहोर पण इम्पॉर्टंट आहे नो नो त्याच्यापेक्षा जास्त निभोलियनला पुढे जाऊन रोखण्यासाठी आम्हाला रणजित सिंगची दोस्ती खराबीच लागेल ॲट एनी कॉस्ट हार्ड इन सर तुम्ही एका अशा माणसाला महत्व देत आहात जो ऑलरेडी आपल्या गळ्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय दिल्लीहून फक्त हंड्रेड माईल्सच्या डिस्टन्स वर त्याच्या फौजा येऊन पोहोचलेल्या आहेत बोनापाठ जो अजूनही नजरेत दिसत नाही आहे त्याकरता आम्ही त्याला नजरअंदाज पण नाही करू शकत युम राईट पण ही वेळ रणजीतशी ठक्कर घेण्याची नाही आहे तोच ठिकरण्याची आहे आम्ही फक्त छंग पासून वाचतोय जस्ट अवॉइड इट हारजीतचा फॅसला डिप्लोमसीच्या टेबल वर होतो जंगच्या मैदानात नाही राईट तुम्हाला माहिती आहे जंगच्या मैदानात आम्ही तेव्हाच उतरतो जेव्हा डिप्लोमसी म्हणजे सियासत मध्ये आमची ताकद कमी पडत असते फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू वॉर अँड द पॉलिटिक्स आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन दोन्ही बदलतात एक हातून दुसऱ्यात जंग राजनीती राजनीती जंग ऑफ कोर्स फॉर द रिअल आर्ट इज ऑफ द टायमिंग ही वेळ खेळायची आहे राजनीती पॉलिटिक्स तू रणजीतला ओळखतोस ना चांगल्या प्रकारे सर वेल तर तुला तयार राहावं लागेल मुलाखत कधी पण होऊ शकते आय एम रेडी सर एचयात करता तुम्ही कर्नालच्या फोर्टला मजबूत करण्याच्या ऑर्डर्स द्या उद्या काही होऊ शकत सदाणीजी महाराज रणजित सिंग आणि मोहकमचंदजी आले आहेत माझी तर दुनियाच उजाड झाली त्या अकालपुरकच्या मर्जी पुढे कुणाच काही चालत का माझी काल पर्यंत तारासिंग आपल्या बरोबर होते कोणी विचारही नाही करणार कि वाहे गुरुजी त्यांना इतक्या लवकर आपल्या जवळ बोलवतील वाहे गुरुंनी मला औलाद नाही दिली मी कधी शिकायत नाही केली आपल्या मनाची समजूत घातली पण बुढाप्यामध्ये सचे पाशाला हीच अरदास केली होती कि हे असतानाच मला उचलून घे पण माहीत नाही त्या उपर वाल्याला काय मंजूर होत माझी त्या दुनियाच उद्ध्वस्त झाली कोणी विचारणारा सुद्धा नाही राहिला <laughs> खालसा सरकार असताना आपण हा विचार का करता माझी आम्ही सगळे तुमच्या दुःखात सामील आहोत तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे ओझे आपल्या मनावर नका घेऊ तुमच्या सुखदुःखांची जिम्मेदारी आजपासून माझी तुम्ही फिक्र नका करू तुमच्या रियासतचे सगळे कामकाज आजपासून दिवाणजी पाहतील पाहिलं किती सफाईने तारा सिंगच्या रियासत वर हात साफ केला त्यांनी राहो नकेत दोर नशेरा सगळं चट करून गेला मधा सारखा बोलण्या बोलण्या आता का मगरी सारखे आसू काढतोय तूच तर होता ना त्याला नव्हता देणारा तूच त्याला आणून आमच्या डोक्यावर बसवलाय मीच काय सगळे जातात नजराने घेऊन एकमेकांच्या वर वरचड होऊन आता बस कर की काय बस करायचं तुम्हाला काय तुम्हाला तर लुधियाना पण मिळालं आम्हाला तर सगळंच गमावताना दिसत आहे गंज लागलाय डोक्यातल्या भेजाला शकच्या सुळावर चढतोय हर वक्त सच्च आणि खरी बात तर ही आहे साहेब सिंग आम्ही तर चक्कीच्या दोन पाट्यामध्ये अडकलो आहोत एकीकडे रणजीत आणि दुसरीकडे इंग्रज आम्हाला कोणा एकाचे तरी बोट धरावेच लागेल 
देखते ही खुलकर लेकिन है फिरंगी या लेकिन ला मधुन काढ़ा वे लगे लेकिन कहीं काम से नहीं है आज तारा सिंह बरोबर झल उद्या तुम्हार बरबर ही तसच आम बरबर ही हो लेकिन मधे न सेल मगे गेलो हो अपन तिथे फक्त दोस्ती का इजहार कराया गेलो हो लेकिन लेकिन आम ची का बिसात है याला आधी समझुन घजे रणजीत या गुलामी या फंदत सुटाइल तो फिरंगीं बोल ऐका लगे यहाँ आम दुसरा मार्ग नहीं है यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर यंग मैन वेरी ब्राइट थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ थैंक्स हे कहीं आसान नहीं है जिम्मेदारी है खूब मोटी जिम्मेदारी कंपनी ने जो तुम्हारे भरोसा है त्याला कायम आई ट्राई माय बेस्ट सर मी पूरी कोशिश करेन नो नो कोशिश हा शब्द फक्त हिंदुस्थानी लोकान खर्ता कंपनी कामयाबी की खदर करते जो पर्यत तुम्हें कामयाब आहत यो ऑन द टॉप आणि जरा सा खसरला तो काय नाही नो नेवर आय नो द रूल्स ऑफ द गेम सर अफगाणिस्ताना थाणारे आमचे एम्बॅसेटर आणि आमच्या दुसऱ्या एलचिनची सिक्युरिटी रणजीतच्या फॅसलावर ठरणार आहे अँड ही इज अ टफ मॅन जॅन्टो सर चला पण आणि त्याच्या कमजोरीला पण गुड लक बाहेर भाग सिंग आणि कंपनी इंतजार करत आहे वॉट येस ही सरळ सरळ तोही नाही आमची दोन घंटे झाले बसलो माशा मारत जसे फरियादी आहोत आम्ही अरे फरियादीच आहोत आम्ही विसरू नका हे आम्ही आमच्या जरुरती करता इथे आलो आहोत शुक्र मनवा जर त्याने हे ऐकलं तर चला आत बोलावलाय चला जनाब आला बोलावा चला जी चला चला वेलकम युअर एक्सलन्सी माफी छातो तुम्हाला वाट पाहावी लागले बोला तुम्हाला तर माहितीच आहे जनरल साहेब आम्ही मोठ्या मुसिबत मध्ये अडकून तुमच्याकडे आलो आहोत रणजीत सिंग बिलकुल तो जी प्रत्येक वर्षी येतो फौजा घेऊन नजराने देता देता आमचे खजाने रिकामे झाले पण त्याच्या मागण्या तर वाढतच चालल्या आमचा तर वजूतच खतऱ्यात आहे म्हणून तर आम्ही तुमच्याकडे आलो होत सरकारचा हात जर आमच्यावर असेल तर त्याची हिंमत नाही होणार आमच्यावर हात टाकायची हा मामला आमच्या धायऱ्यापासून दूर आहे खंपरी सरकार इथल्या आंतरिक मामल्यात दखल देऊ नाही इच्छित असं कस जी आम्ही कंपनी सरकारचे पुराने साथी आहोत दिल्ली फतेच्या वेळेपासून तुमच्या बरोबर आहोत होलकरांच्या वेळी तुमच्या आम्ही तुमच्या बोलण्याचा मतलब समजत आहोत आणि तुमची अशा प्रकारे साथ ठेवण्याची आम्ही खदर पण करतो पण तुमच्या दरख्वास्तचा फॅसला करण्याचा हक्क फक्त गव्हर्नर जनरल आहे तोपर्यंत तुम्हाला इंतजार करावा लागेल होप फॉर द बेस्ट हे लोक कधी समजू शकणार नाहीत इंग्रजांना आणि त्यांच्या पॉलिटिक्सला इथे बाहेर आसपासच्या जगात काय घडत आहे याची खबर तरी आहे तुला अस काय झालंय मायजी खूप परेशान दिसत आहे तू इथे मुलांबरोबर खेळतोयस आणि तिकडे ते लोक फिरंग्यांकडे पोहोचलेत पनाह घेण्यासाठी ते कोण लोक कोणाबद्दल बोलत आहात तुम्ही तेच ज्यांनी तुला न्योता पाठवला होता पटियालावाला साहेब सिंग लाल सिंग केथल आणि तो तुझा मामा भाग सिंग खूप आपला समजायचा असना तो सुद्धा होता त्यांच्यामध्ये मामाजी तोच तर घेऊन गेला होता त्यांना तिकडे 
का हे लोक वारंवार शर्मिंदा करता आम्हाला छोट्याशा गोष्टीला नाही समजत कि जेव्हा आम्ही एकत्र येऊ एका झेंड्या खाली तर हे फिरंगी स्वत चालत येतील आमच्याकडे होऊ शकत ते, ते तुला घाबरत असतील आणि घाबरलेला माणूस तर आसरा शोधतोच इकडे तिकडे सगळीकडे उत्तर जसा तू चढाई करतोस ना फौजा घेऊन छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी हा तारा सिंग आहे बा त्याचं म्हणणं आहे की तू त्याचं सगळं राज्य हिसकावून घेतलंयस हा सारा किस्सा पुत्तर त्यांची भीती सुद्धा तर बेबुनियाद नाहीये ना जी असत तर तुम्ही माझ्यापेक्षा चांगली जाणता माईजी <laughs> पण सच्चाई ही आहे आम्ही छोट्या छोट्या सियासतींच्या भरवशावर फिरंगींच्या येणाऱ्या महापुराला रोखू नाही शकत आणि आता तर आपलीच माणसं चालत जात आहेत त्यांच्याच जवळ जिथे सुईने काम होणार आहे तिथे तलवारीचा इस्तेमाल समजदारी नाही आहे उत्तर तू त्या सगळ्यांना बोलव आपल्याकडे आपल्या मनात काय ते समजव त्यांना प्यार मोहब्बत मध्ये खूप ताकद असते ठीक आहे जर तुम्ही हेच चाहत असाल तर हे पण एकदा करून पाहू मी तर म्हणतो की प्रेमाची भाषा यांच्या समज मध्ये नाही येणारी आहे तसही आम्ही जरुरत पेक्षा जास्त त्यांना तरजी देत आलो कधी तर आपल्या दिमागला थंड ठेवत जा फते सिंग इतका जोश पण कधी चांगला नसतो शहाजी तुम्ही ठीक सांगत होतात की आम्ही त्यांच्या मदती करता जातो आणि ते आमच्या खिलाफ एकत्र होऊन जातात त्यांचा काही भरवसा नाही हेच तर सांगतोय रोज रोजची झंझट खतम केली पाहिजे एकदाच सगळ्यांना खालसा राज्यात सामील करून घ्यायला पाहिजे त्यांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कोणताही फैसला एकतर्फा होईल सरकार आपण त्यांना एक मोका तर द्यायलाच हवा हो उद्या कोणी आम्हाला दोष नाही देणार हरणाऱ्यांचा इतिहास नसतो खालसाजी जो जिंकतो तोच इतिहास घडवतो आणि मग लिहितो सुद्धा अखेर आहेत तर ते आपले भाई फते सिंग भलेही ते हे समजत नसतील परंतु त्यांची शिकस्त आमची फते नाही होऊ शकत सगळ्यांना बुलावा पाठवला जावा बातचीत चा हा बुलावा जर ज्योत सिंग यांच्या मार्फत जाईल तर ठीक असेल हे बुजुर्ग आहेत आणि ते लोकही यांचा ऐतराम करतील ठीक आहे आम्ही सगळे गुरूंच्या नगरीत एकत्र येऊ तर हे सगळे अमृतसर मध्ये एकत्र येत आहे येस सर सगळे जाणार आहेत एक दुसऱ्यांच्या पुढे होऊन आणि रणजीत पण त्यांना मनवण्याची कोणती कसर नाही सोडणार ऑफकोर्स बट विदाउट यू घाबरलेल्या माणसाचं मन ढोलत असत हेंझुलम सारखं इकडून जिकडे स्थिर नाही राय ठेका जागे आणि ते घाबरलेले आहेत चालाही आणि आम्हालाही पण सर जर का ते रणजीतच्या बोलण्यात येऊन फसले तर आपल्या हातून आमच्याकडे एक प्लान आणखी आहे आमच्याकडे एक असा माणूस आहे जो असेल तिथे पण तो बोल आमचं खरे जर त्यांच्यात काही सहमती होत असेल तर आमचा माणूस आपलं काम खरे देर इज टू मच टू लर्न फ्रॉम यू सर तो पर्यंत गव्हर्नर जनरल कडून फायनल मेसेज येऊन गेलेला असे अखेर खरायच खाय अबाउट होम सर अबाउट सिख सरदार नो यू अँड युअर मिशन रणजित सिंगच्या खोठामध्ये चाहून तुम्हाला काय हॉसेल करायचं आहे वॉट इज द टॉक हेट राज खालसाच आहे सत्ता 
हुकूमत सरकार सर्व पंथाची आम्ही आम्ही सर्वांनीच याला बनवलाय आणि जर आम्हीच आमच्या हातांनी याला इंग्रज सरकारला सोपवलं तर पुत्तर हे तू काय बोलतोयस पुत्तर हे घे तुझ्या मनात कोणी गलत फॅमिलीचा काटा गाडला आहे मामाजी गलत फॅमिलीची वाळवी आतल्या आत खात जाते बाहेरून फक्त पोकळ ठाचा दिसतो कोणाचीही ठोकर लागली तर सारा महल कोसळून पायी पडतो असे बोल का आपल्या तोंडातून काढतोस पुत्तर इथे सगळे आपलेच तर आहेत जे काही कोणाच्या मनात असेल ते बोलू शकतात आपण म्हणूनच तर इथे जमलो आहोत शकच्या काट्याला जेवढं दाबाल तेवढी जखम खोल जाईल आणि तेवढी वेदना वाढेल काही बात असेल तर ना बाबाजी फिरंग्यांची दोस्ती तर सगळ्यांचीच आहे तुमची पण तर आणि आम्ही पण त्यांना भेटलो तर याचा मतलब हा नाही होत की की आम्ही तुमच्या खिलाफ आहोत ताकदवर पडोसीशी कोण दोस्ती नाही करू चाहत सगळे चाहतात पण आपल्या स्वत्वाला मारून नाही स्वतःला आपल्या नजरेत पाडून नाही मला माहित आहे तिथे काय झालं होत पण आता ही गोष्ट उगाळून मी कोणाला शर्मिंदा नाही करू इच्छित आपल्या मनात काय आहे माहित नाही खालसाजी आम्ही सगळे एक दिलाने तुमच्या बरोबर आहोत खालसाजी आणि म्हणून पुत्तर शकची काही गुंजाईश नसायला हवी तुमच्यावर यकीन करून ज्या शक्सला सगळ्यात जास्त खुशी होईल तो मी आहे अच्छा जी चला जी मी जाणतो भाई येथून जाताच हे सगळे लगेच बदलतील एकदम बदलून जातील लेकिन यावेळी आम्ही त्यांना हा मौका नाही देणार Met Kaf reporting, sir. Come, young man. Come. Have a seat. Sit down. Thank you. Thank you, sir. Mr. Metcalf, this is the time to leave. To deliver, sir. And it takes our time. We are ready. Your yeah, mission, sir. To me, dictates your company to remind the Ahad. सगळे पॉवर्स तुमच्या हातात आहेत इतका भरोसा या यांग छोडलेसवर सर या करता मी तुम्हाला निराश नाही होऊ देणार या मिशनच्या इम्पॉर्टन्सला याच्या अहमियतला समजा कंपनीचं फ्युचर सगळं काही याच्यावर ठिकलाय आणि माझेही सर इंग्लंडवर लागलेल्या या पाबंदीमुळे कंपनीची हालत खूप नाजूक आहे वर्षांपासून ज्या बोर्डाच बर्डन इंग्लंड झेलत आलाय त्याने आम्हाला थोडून टाकलाय ऑलरेडी दर एक आणखी वार आमच्या ठोक्यावर लटकलेले नजर येत आहे निपोलियन पुनपाट सरका त्याच्या इराजांमध्ये खामयाब झालाच तर आपल्याकरता मौत आहे समजा त्यात पॉलिटिकली एज वेल एज इकॉनॉमिकली अर्धा सेंचुरी मध्ये जे काही पण खमावलाय ते सगळं एका झटक्यात संपून जाईल अर्ध्या सेंचुरीची मेहनत आणि फ्युचर मधले ब्रिटिश एम्पायरचे ट्रीम स्वप्न मिस्टर मेटकॉफ निपोलियनच्या वाढच्या कदमांना हिंदुस्थानामध्ये घुसण्यापासून रोखण्याकरता आम्हाला रणजित सिंगची दोस्ती केली पाहिजे त्याचं को ऑपरेशन पाहिजे सर मला माझ्यावर पूर्ण भरोसा आहे The job will be done. Good luck. Be confident. Thank you, sir. But not overconfident. Over smart. Never. Then I tum chawar shak nai chala pai jai. Understand? Yes, sir. Aata hai firangi amcha kade kapu na yeta hai. Konti khas vaja asel shahaji. मेटकाफ एक निहायत ही तेज तर्रार असा शख्स आहे सरकार तुम्ही पण भेटला आहात त्याला 
होलकरांबरोबर पहिल्याची गोष्ट वेगळी होती पण आता त्याची काय मनशा आहे एकदम साफ आहे सिंग साहेब जरूर त्या मलवई सरदारांचा हमदर्द बनून येत असेल आता बघाच तुम्ही जरूर त्यांच्या हक्काच्या गोष्टी बोलतील पूर्वीपासून हीच नीती राहिली आहे त्या फिरंगींची जेवढा काही मला इल्म आहे दिवाण साहेब कंपनी या दिवसामध्ये इथल्या अंदरुनी मामल्यात दखल देण्यास चाचरत आहे <laughs> आपण खूपच भोळ्या आहात अजित साहेब या फिरंग्यांच्या डोक्यात काय शिजत असत हे तुम्ही नाही जाणणार लांडग्यांवर एक वेळ भरोसा ठेवता येऊ शकतो डोळ झाकून पण या फिरंग्यांवर नाही आख बंद करून तर बंदा नवाच बंद्याने स्वतःवर पण भरोसा नाही केला पाहिजे <laughs> बोलण्यात तर तुम्हाला जिंकणं फार मुश्किल आहे शहाजी पण दिवाणजींच्या बोलण्यातही दम आहे हे फिरंगी कधीच मानणार नाही की सतलज पारचा हिस्सा खालचा हुकुमत चाफावा ते आम्हाला एका झेंड्याखाली बर्दाश्त नाही करणार पण हे आमचे स्वप्न आहे आणि त्याला याच नियतने पाठवले जात आहे की तो आमच्या बढत्या कदमांना रोखे आणि आता तर त्यांच्याकडे बहाना पण आहे आपले लोक स्वत त्याच्याकडे आमच्या विरुद्ध मदत मागण्यास गेले आहेत पण आम्ही त्याला इथे नाही कसूर मध्ये भेटू काही खास वजह मधल्या वाटेवर भेटू त्यांना आणि मग कसूरहून सतलज पार करून सरळ मालवा इलाख्यात दाखल हो त्यांना खबर करा की त्यांनी आम्हाला कसूर मध्ये येऊन भेटावे जी सिंग साहेब मग सरकार फौजांना कूच करण्याचा हुकूम द्यायला हवा बेशक येस येस सर यू प्लीज डोंट वरी वील सर्टनली टीच रणजित सिंग अ लेसन दिस इज द टाइम टू डिलिव्हर सर मी त्याच्या कमजोरीला खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो आय नो हिज विकनेसेस आम्ही त्याला चांगल्या प्रकारे धडा शिकवू साहेब साहेब हु इज इट तुला माहित नाही मला झोप किती मुश्किलीने लागली होती काय जागा केलं मला लाहोर दरबारातून कोणी साहेब आले आहेत आपणच भेटायला यावेळी जी खालसा सरकारचा काही संदेश आहे तुमच्याकरता ओके सेंड हिम हिन जी लाहोरच्या दरबारातून मेसेंजर काय असेल वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह बोला काय मेसेज घेऊन आला आहात संदेश पाच पाण्याच्या या धर्तीवर खालसा सरकार आपले स्वागत करते सिंग साहेबांनी सांगितले आहे की आपण इतक्या दूर लाहोर पर्यंत यायची जहमत नका उचलू महाराज मालवाच्या मोहिमेवर जात आहेत आपण रस्त्यातच तिथे त्यांची मुलाखत घेऊ शकता इथून दक्षिण पश्चिम मध्ये सतलजच्या रोखाने जर जाल तर कसूर शहर येईल सिंग साहेब तिथेच आपल्याला दर्शन देतील अजून काही जी नाही आपण जाऊ शकता धन्यवाद ओ छे मालवा मोहिम कसूर ओ नो माहित नाही सिंग साहेब या गोऱ्यांकरता एवढी मेहमान नवाजी का दाखवत आहेत मेहमानाला खुशामदीत करणं ही तर रिवायत आहे दिवाणजी यापूर्वीच मोगल यांच्या मेजबानीचा हाशर पाहून चुकले हे घ्या आले देखील ते तुम्ही जाऊन सिंग साहेबांना खबर करा खुशामदी खुशामदी थँक्यू थँक्यू यावे शो थँक्यू 
हॅलो महाराजा रणजित सिंग तुम्हाला भेटून खुशी झाली आम्हालाही तश्रीफ ठेवा थँक्यू आफ्टर यू शुक्रिया रामदयाल जी यांच्या करता काही खास पेश केले जाऊ जी सरकार सर्व बंदोबस्त आहे थँक यू हे इथले खास सरबत आहे नाईस वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह फतेह हे आमचे जनरल आहेत अकाली फुला सिंग जी <laughs> पाहून चांगलं वाटलं भेटाल तर आणखी जास्त चांगलं वाटेल आणि दुआ करा की मुलाखत जंगच्या मैदानात न हो आम्हाला कंपनी सरकारने दोस्तीचा पैगाम घेऊन पाठवलाय पैगाम पैगामची काय जरुरत येऊन ठेपली चार्ल्स मेट काफ साहेब दोस्त तर आम्ही आहोतच नाही राहू द्या आजीज साहेब हे आता थकून आले आहेत नाईस नाईस गुड इट्स नाईस आता तुम्ही आराम करावा आपण उद्या तपशील वार बोलू जी यावे थँक्यू थँक्यू Thank you. And in fact, I would like to thank you. Ah. The other day, Ram Dalji had shown me those uh, big, big man with blue clothes. Ah, te. Cut, <laughs> cut. Bole Sony Ho! Sony Ho! Yave. Sure. Thank you. Thank you. Yeah, Tashreef Thewa. <laughs> sure. Uh, please you too ya yeah, ramdayal ji please सिंग साहेब हीच ती तजवीज आहे 
जी घेऊन मेटकाफ साहेब इतकी जद्दोजहद करून इथवर पोहोचले तेही बरसातच्या या मोसम मध्ये असं वाटत की कंपनी सरकारला आमच्या दोस्तीवर यकीन नाहीये आणि म्हणून पुन्हा हा मसला उभा राहिलाय वजह ही नाही आहे काही दुसरीच आहे हिज एक्सलन्सी ज्या दिशेने सैकडो हमलावर हजारो वर्षापासून हिंदुस्थानवर हमला करण्यास आले आहेत आज पुन्हा एकदा त्यांच्याकडूनच हमल्याचा खतरा बनला आहे पण शुजाऊर मुलक कडून आमच्या रिश्त्यात काही तक्रार नाही गोष्ट त्याच्याही पुढची आहे आम्ही त्याच्याकडे तुमचे लक्ष वेधू चाहत आहोत बाद जरा खुलासे वार कराल तर चांगले होईल वक्त आणि अल्फाज दोन्ही किमती असतात वाया नाही गेले पाहिजेत <laughs> वक्त वाकई खूप कमी आहे हिज एक्सलन्सी Thank you.